Wow, starker Schmetterball. Damit starten wir heute in die 15. Folge von Albers täglicher Sportstunde für die Grundschule. Heute eine Sondersendung zum Thema Volleyball. Dafür haben wir unsere Freunde von den Berlin Recycling Volleys eingeladen. Heute in der Kabine mit uns ist Nick. Nick ist Nachwuchstrainer. Hallo. Ja, hallo Ferdi. Schön, dass ich da sein darf. Ich finde, ihr macht einen super Job und ich hoffe, ich kann euch gut unterstützen. Wunderbar. Vielen Dank, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Mit uns im Studio ist auch die Steffi. Hey. Und ich, Ferdi. Wir werden heute die komplette Sendung um das Thema Volleyball drehen. Dafür haben wir für den Bewegungsteil Nick als Experten dabei. Wir haben einen Videobeitrag von Nationalspieler und BA Volleys Profi Julian Zenger. Und wir werden auch mit äh, Move und mit Challenge auch um den Bereich Volleyball unterwegs sein. So, was brauchen wir für heute? Wir brauchen heute einen Ball. Wenn ihr einen Volleyball habt, super. Wenn nicht, ist aber auch jeder andere Ball okay. Wir brauchen einen Luftballon und zwei verschiedenfarbene Socken. Ja, wenn ihr jetzt merkt, oh, ich habe keinen Ball oder keinen ähm, Luftballon zu Hause, nicht so schlimm, dann nehmen wir Socken und improvisieren ein bisschen. Oder unsere Wunderwaffe, das Klopapier, können wir natürlich auch alternativ nehmen. Wunderbar. Wenn ihr jetzt zu Hause ein bisschen Zeit braucht, die Sachen noch schnell zusammenzusuchen, drückt einmal kurz auf Pause, dass ihr schnell unterwegs sein könnt. Wir hier sind vorbereitet, ne, wir haben alles da, ja. das heißt wir können starten. Damit geht es los mit dem Warm-up. Bevor wir mit der Wärmung beginnen wollen, wollen wir uns aber noch mal einen Videobeitrag von euch anschauen. Wenn ihr euch vielleicht noch erinnert, hatten wir in der letzten Sondersendung das Thema Fußball zusammen mit unseren Freunden von Union. Da hat uns eine Familie ein Video geschickt und das wollen wir uns mal anschauen. Ja, scheint 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stark macht er das 18, hier. 15, 16. Gerettet. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oh, Boah. dann ist er weg. Mega gut gemacht hier. Ja, auch zwischendurch ja. immer wieder gut eingefangen, gut gerettet. Richtig gut. Stark gemacht. Äh, hast du noch was gefunden? Ja, und zwar zu, der, zu meiner ersten Folge, zur Folge Manege frei habe ich mal drei Sachen herausgesucht. Zum einen sind wir hier vor Ort ganz stolz auf Kenda58. Der hat nämlich unseren Trick mit dem Cappy hochwerfen und mit dem Kopf fangen gleich oh. beim ersten Mal geschafft. Das, was wir nicht geschafft haben. Genau, wir haben drei Versuche gebraucht, keiner hat es gepackt. Er gleich beim ersten. So, dann habe ich von Feride Oskar ja einen Kommentar erhalten. Sie schreibt, ich habe beim Jonglieren es zehnmal geschafft. Ich gucke euch schon immer seit der Corona-Zeit. Bitte sagt das in der Sendung, bitte. <lacht> bitte. Und... Clara Beetz hat vermutet, dass ich bei meinem Zaubertrick, den ich als Move des Tages ja. dabei hatte, dass ich dort mit den Fingern geschnipst habe. Also den? Ja, genau. War ja gar nicht möglich, denn ja. ich hatte ja beide Hände am Tuch ja, und am Zahnstocher. Ähm, es ist mir auch bisher niemand auf die Schliche gekommen. Ja, es bleibt, es bleibt <lacht> nicht aufgedeckt, was da passiert ist. Guckt es euch gerne nochmal an und vermutet weiter. Ja, sobald die erste richtige Antwort dabei ist, melde ich mich wieder bei euch. So, so viel zum Thema Feedback zu den letzten Folgen. Jetzt wollen wir loslegen und uns endlich erwärmen. Und das Ganze machen wir mit unserem Experten Nick. Ja, also los geht's mit einer Gelenkmobilisation. Das dient äh, der Tatsache, dass wir die Gelenke schmieren wollen, dass wir den Körper so ein bisschen vorbereiten auf das. Und dafür brauchen wir unsere Socken. Socken, die haben wir natürlich. In? Aber in Wirklichkeit brauche ich erstmal nur eine. Die zweite verschwindet und es ist kein Zaubertrick in dieser Tasche. <lacht> so, dann wollen wir locker anfangen. Es geht los, wir stehen auf einem Bein und der freie Fuß, der in der Luft ist, schwebt nicht nur, sondern wir kreisen. Ja, Fußgelenkskreisen in der Luft, leicht im Knie stehend. Ja, also nicht gerade machen, ja? So eine... Nein, leicht okay. im Knie stehen. Und wir wechseln das Bein. Ja, ihr werdet feststellen, ja, auf dem einen Bein steht man ein bisschen besser, auf dem ah. anderen. Etwas schwieriger, aber wichtig ist, wir müssen auf beiden Beinen einmal einbeinig stehen können. Und jetzt brauchen wir die Socke. Okay. Wir gehen leicht in die Knie, federn ein bisschen und geben die Socke zwischen den Beinen durch. Oh, die kenne ich noch, die Übung. Da hat sich Konst mal herausgefordert, hat einen Rekord aufgestellt. Naja, tatsächlich ist es wirklich so, dass Basketball und Volleyball nicht komplett verschieden sind. Wir arbeiten viel mit Beinarbeit. Wir haben was mit Bällen zu tun, also von daher alles gut. Aber jetzt richten wir uns mal auf. Ja, wer will, kann auch die Socke schmeißen. Hauptsache, das Knie wird gehoben. Okay. Übergeben ist aber auch erstmal okay, ja? Vollkommen, ja. Jeder macht das, was er kann. Wichtig ist, machen. So, dann eine Runde Hüftkreisen. Die Socke wird um den Körper gegeben. Dabei kreist die Hüfte. Ja, die Füße bleiben fest. Wir bleiben immer noch leicht in den Knien stehen. Und das geht natürlich auch andersrum. 
Na, wie sieht's aus? Ich <lacht> wieder kurz nachdenken müssen über den Richtungswechsel. Richtungswechsel ist übrigens das perfekte Stichwort, denn wir werden sehen, dass wir nicht nur Muskeltätigkeit heute kennenlernen, sie wird verbunden mit Hirntätigkeit. Deswegen fangen wir an mit Armkreisen. Ich habe den die Socke, nicht den Wald, die Socke in der rechten Hand und wir kreisen den Arm vorwärts. Vorwärts kreisen, ja. Der Arm ist oben, der Hand fällt nach vorne, geht nach hinten. Das können wir natürlich auch mit der linken Hand machen, da ist keine Socke. Ja, kreisen mit der linken Hand. Ja, jetzt mal im Wechsel, dreimal rechts, dreimal links. Und, und, immer, wenn wieder, der Arm, genau, und immer wenn der Arm nach unten kommt, ja, beim Durchschwingen des Armes am tiefsten Punkt, gehe ich leicht nochmal in die Knie. Und hier die Herausforderung, ich nehme beide Arme nach oben. Ja, und ich probiere mal, den linken Arm nicht nach vorne zu schwingen, sondern nach hinten. Wir fangen langsam an. Der rechte Arm geht wieder nach vorne und der linke nach hinten. Moment. Und halt. Wir halten den Arm auf Schulterhöhe. Supermann-Haltung. Ja, hat gut geklappt, hoffe ich bei allen. Nochmal vorne an, vorne anfangen. Wir haben die Socke in der rechten Hand. Die Hand fällt nach vorne. Wir haben in der linken Hand keine Socke. Der Arm geht nach hinten. Zack. Supermann-Haltung hat geklappt. Wir probieren das Ganze mit Kreisen und durchschwingen. Los geht's. Ja, durchschwingen. Steffi, du kannst auch ein bisschen in die ah, Knie gehen. Ah, stimmt. Ja, sehr gut. Ja. Schwungvoll. Schon wieder vergessen. Schwungvoll. Ah. Ja. Und Vorsicht, wir übergeben die Socke in die linke Hand. Ich habe die rechte Hand und da, wo die Socke ist, wird immer vorwärts geschwungen. Das heißt, jetzt muss der rechte Arm nach hinten starten. Wir probieren es gleich direkt. Mal sehen, ob es klappt. Schwung. Und los geht's. Ich kann sogar wechseln, ohne dass ich die Socken wechsle. Wichtig ist, Konzentriert euch, probiert die Arme in gegenläufige Bewegungen zu machen. So, das war's auch schon, denn jetzt brauchen wir auch schon unsere zweite Socke und legen sie vor uns ab. So, wir fangen harmlos an. Beinarbeit ist wichtig. Wir müssen immer probieren, hinter den Ball zu kommen. Beim Volleyball, beim Basketball, Beinarbeit ist wichtig. Deswegen kommt das auch hier in der Erwärmung vor. Wir laufen auf der Stelle und los geht's. Locker auf der Stelle laufen. Tippelschritte, ja, ein bisschen schneller werden. Und irgendwann sage ich die Farbe der Socke und ihr tippt sie an. Schwarz. Okay, ja, okay, wartet, wartet, wartet. Das passt nicht zu der Erwärmung, die ich vorhatte. Ich sagte ja, Muskeltätigkeit und Hirntätigkeit schließen sich nicht aus. Ich möchte, dass ihr das beide bitte mit Bewegungen verbindet. Okay. Wir fangen harmlos an. Wenn ich eins sage, habt ihr die Hände an den Knien. Okay. Bei zwei, Hände an die Hüften. So wie so ein Revolver hält im Wilden Westen. Und drei, die Mumie, Hände verschränkt vom Körper. Dabei müsst ihr natürlich weiterhin laufen, zuhören, welche Zahlen gesagt werden und im entscheidenden Augenblick die richtige Socke antippen. Okay. Los geht's, wir laufen. Füße in Bewegung, okay. Eins, drei, zwei, eins, drei, schwarz. Nicht <lacht> schlecht. <lacht> Habt ihr zu Hause mitgemacht? Zweite Runde, nochmal. Okay. Wir laufen. Laufen, 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 laufen. Drei, zwei, drei, rot. Ah. Oh, was ist da los? Weiterlaufen. Ich sehe gar keine roten Socken <lacht> vor mir. Und eins, zwei, drei, eins, drei, gelb. Das Schöne ist, wir steigern das Ganze nochmal mit der Nummer vier. Spongebob Squarehead. Die Handfläche geht ans Kinn. <lacht> Das ist natürlich der Handrücken. Und die Handfläche geht auf den Kopf. Quatsch, Kopf. Also, Spongebob Squarehead. Ja. Rauf gehen. Das ist die 4. Und okay. die 5 ist hoch die Hände, Wochenende. Wir probieren es. Loslaufen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Klappt super bisher. Ja. Vier, <lacht> drei, zwei, eins, fünf. Gelb. Oh. Ah. Falsche Farbe. <lacht> ihr seht, die beiden haben Spaß und das Coole ist, zu Hause könnt ihr es so machen, dass ihr mit euren Eltern eine Challenge macht. Wir müssen hier Corona-Abstand halten, aber ihr könnt mit Familienmitgliedern enger zusammenstehen, übt es mit euren Geschwistern, macht es mit euren Eltern. Ihr könnt wahnsinnig viel Spaß haben ja, und noch schöner ist es, wenn es ein Fremder ansagt. So gut, das war es erstmal mit der Erwärmung. Ich denke, es hat gewirkt, oder? Wunderbar. Ja. Ich fühle mich schon warm, die Schultern sind dabei, ja. die Beine mussten auch was machen und auch der Kopf ist warm. <lacht> Wunderbar, dann geht's jetzt weiter mit der Koordination. 
bevor wir starten, Nick, erzähl doch mal ganz kurz, was sind deine Aufgaben bei den BR Volleys und wie genau bist du zum Volleyball gekommen? Ja, also ich habe das große Glück, seit fünf Jahren bei den Berlin Recycling Volleys arbeiten zu dürfen. Da arbeite ich in der Nachwuchsabteilung für die Kinder, die jünger sind als 14 Jahre oder die, die gerade einsteigen. Und bin natürlich, so wie ihr beide auch, in diesem Programm Profivereine machen Schule an der Erwin von Witzleben Schule tätig und dankbar dort den Sportunterricht aktiv mitzugestalten. Das macht richtig viel Spaß. Und Volleyball ist meine Leidenschaft. Meine Sportlehrerin hat mich damals überzeugt, mitzumachen in der achten Klasse. Ich habe mein Herz daran verloren. Ich liebe Sport im Allgemeinen, Volleyball im Besonderen. Und ich glaube fest daran, dass man, wenn man Wissen, Glück und Spaß teilt, es sich vervielfacht. Und in diesem Sinne könnte ich mir auch gleich mal anstarten. Seid dabei, wenn es losgeht mit der Koordination. Ihr braucht dazu einen Ball. Oder was hast du? Ich nehme einfach mal die Socke. Und ich nehme eine Rolle Klopapier. So, und los geht's. Ich zeige euch und euch zu Hause, wie jetzt die Übungen laufen. Und ihr steigt dann einfach ein, wenn ihr seht, so läuft's. Okay. Genau. Ihr also auch. Einfach mitmachen. Unbedingt. Wir wollen ja heute uns ein bisschen mit Volleyball auseinandersetzen. Dazu ist ein ganz wichtiges Thema immer Abstand halten, so wie jetzt auch bei Corona. Bei Körperabstand, das üben wir erstmal mit einer einfachen Einstiegsübung. Wir werfen uns den Ball an und fangen den Ball. Anwerfen, fangen. Werfen, fangen. Wir machen uns mit dem Sportgerät vertraut. Der eine hat eine Klorolle, der andere hat eine Socke. Ja, fliegt ein bisschen anders, ich habe einen Ball. Ja. Vertraut machen, sehr gut. Das ist aber nur der Einstieg. In Wirklichkeit geht es mir darum, dass wenn ihr beide den Ball, ich, ihr Klorolle, Socke, fangt, Abstand habt. Wir haben lange Arme wie Superman und nicht diesen kleinen Stümmelärmchen vom T-Rex. Also Abstand halten, mit langen Armen fangen und dabei stehen wir auch leicht in den Knien. Sollte so aussehen. Wir werfen den Ball immer leicht nach vorne. Lange Arme, in den Knien stehen, fangen. Ja, sehr schön. Und probiert mal stabil zu stehen. Ja, das ist ungefähr schuldbreit, schulterbreit, leichte Schrittstellung, dann stehen wir gut stabil. Sehr gut. Ich hoffe, bei euch klappt es zu Hause auch so gut, denn dann können wir gleich eine Zusatzbewegung dazu nehmen. Es geht darum, dass wir die Hände vor dem Bauch klatschen und dann fangen wir wieder den Ball. Könnte so aussehen. Okay. Okay, das kriegen wir hin. Das stimmt. Coole Ansage. Nichts ist cooler, als wenn man eine Ansage macht und es dann auch gleich umsetzt. Sehr schön. Klappt das bei euch auch so gut? Dann steigern wir uns. Ich sagte ja, wir machen heute vor allem Volleyball als Schwerpunkt. Und dazu gehört eine Technik, die nennt man unteres Zuspielen, auch Baggern genannt. Dafür brauchen wir diese langen Arme, die wir eben schon hatten. Die Arme sind lang und gestreckt, die Schultern sind vor. Die Hände greifen ineinander. Dabei kann die linke Hand die rechte umschließen oder die rechte die linke. Wichtig ist, die Daumen sind parallel zueinander, die Arme sind gestreckt, die Hände überstreckt. Und wir bilden so ein Spielbrett. Und man dreht das so ein bisschen, oder? Ja, Ferdinand, okay. gut. Ja, Sehr schön. Also da ist notfalls auch ein Job bei uns bei den Berlin Recycling Volleys <lacht> drin. Wir können immer Nachwuchstrainer gebrauchen. Sehr gut. Wir probieren jetzt den Ball die Klorolle oder die Socke mit diesem Spielbrett einmal hochzuspielen und dann zu fangen. Sieht so aus. Und wieder lange Arme. Genau. Und wieder lange Arme, wieder stabil stehen. Na. Und wenn ihr es richtig gut machen wollt, achtet drauf, runder Rücken beim Fangen, dann haben wir einen super schönen Abstand. Und ich gebe euch noch einen Tipp, lasst die Arme unter den Schultern, nur ein leichter Impuls aus den Armen, Schultern und den Beinen, denn die Decke ist nicht so hoch. Okay. Wir wollen ja, dass eure Profis auch künftig hier die Umkleidekabine benutzen können. <lacht> Zu weit. Sehr gut. Klasse. Hey. Ah, schade, Steffi. Wir hatten das ja eben schon. Ich hatte eine Zusatzbewegung eingebaut und es geht ja auch ein bisschen um Koordination. Und ich hatte euch versprochen, Muskeltätigkeit schließt Hirntätigkeit nicht aus. Wir klatschen wieder in die Hände. Und zwar einmal im Bagger hochspielen, Hände klatschen, fangen. Okay. Wir gucken mal. Los geht's. Okay. Und wenn man das so gut macht wie unsere beiden hier, könnt ihr euch der Herausforderung auch stellen, mal hinter dem Rücken zu klatschen. Dann habt ihr etwas weniger Zeit, müsst schneller reagieren. Ja? 
könnte so aussehen. Hey, Decke hält. Decke hält. Ah, aber wieder okay, lange nach vorne. Arme. Yes, hinten. Nee, erst baggern. <lacht> erst baggern. <lacht> werfen kann jeder. Ist übrigens im Volleyball verboten, den Ball zu fangen und zu werfen. Ja, muss direkt gespielt werden. Sehr gut. Okay, wir nehmen ein bisschen Rhythmus auf. Wir probieren mal nur mit einem Arm zu baggern. Und zwar nehme ich meinen rechten Arm. Ihr habt es ja schon am Anfang gesehen. Ich habe den Ball mit rechts geschmettert, bin also offensichtlich Rechtshänder. Ich auch. Damit bin ich relativ gut vertraut. Ich drehe den Unterarm auf, bilde hier so ein kleines Hörnchen und spiele den Ball mit dem Unterarm wieder aus einer leichten Streckung aus den Beinen ja, und bewege die Arme leicht nach oben, wobei die Arme unter den Schultern bleiben und fange danach wieder den Ball mit... Gestreckten Arm. Ja, super, Mensch. Okay, wir gucken. Zack. Das heißt, der Kontakt ist auf der Innenseite des Unterarms. Auf der Innenseite des okay. Unterarms, das, was wir vorhin schon als Spielbrett bezeichnet haben. Das Spielbrett geht los am Handgelenk und endet 15 cm dahinter. Wir haben lange Arme. Wir spielen den Ball mit Abstand. In Zeiten von Corona ist es ja toll, wenn man Abstand hält. Super. <lacht> Synchron. Und wir sehen einen Unterschied, so wie ich Rechtshänder. Hier die Linkshänderin. Wir probieren es natürlich auch mal mit der linken Hand einhändig den Ball zu spielen. Also wieder leicht in den Knien stehen, die Arme sind gestreckt und hoch. Und fangen. Los geht's. Das war nicht der Unterarm. Ihr seht, es klappt nicht gleich auf Anhieb. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wichtig ist, ihr macht was. Bewegt euch zum Ball. Probiert euch mit dem Spielgerät vertraut zu machen. Und mit ein bisschen Übung seht ihr selbst, klappt's ja auch. Jetzt probieren wir Rhythmus aufzunehmen. Ja, wir hatten einarmig rechts. Wir hatten einarmig links. Wir haben schon mit beiden Händen gespielt. Ich zeige mal, was ich mir von euch vorstelle. Rechts beidarmig, links fangen. Abstand. Los geht's. Einarmig, beidhändig, einarmig. Wow. Wow. Yes. Damn. Ferdi, kein Druck. Kein oh. Druck. <lacht> Läuft. Verzittert. Hier. Das ist... Yes, Nummer zwei. Gut. Sehr ja, schön. Manchmal will die Klorolle ein bisschen anders als ich, aber... <lacht> ja, es läuft nicht immer so im Leben, ja. wie wir uns das vorgestellt haben. Aber jetzt hast du ja auch mit Sehr der Klopapierrolle, cool. ne? So, und jetzt bringen wir alles zusammen. Diese einarmigen Bagger, den beidhändigen Bagger und die Zusatzbewegung. Aufpassen. Das könnte eine Herausforderung sein. Wir spielen den Ball einarmig. Ich klatsche in die Hände, ich spiele ihn mit beiden Händen, ich klatsche in die Hände, ich spiele ihn wieder einarmig und dann fange ich den Ball. Immer Tief durch okay. Ich glaube an euch, ihr könnt es schaffen. Mal sehen, wie ihr es hinkriegt. Ich zeige es einmal, wie ich es mir wünsche. Oh, ich habe es nicht geschafft. Was geht denn da schief? Ah, damit kann ich nicht umgehen, damit kann ich nicht umgehen. Nein, damit könnt ihr umgehen. Es ist ganz wichtig, akzeptiert die Fehler und macht es nochmal. Es ist nicht schlimm. Na und? Ah, okay, gut. ich habe nicht da gefangen, wo er sollte, aber ich habe es probiert und gemacht. Und je mehr ich es übe, desto besser klappt es. Es tut mir leid. Ihr könnt es nur besser machen. Oh. Und es wäre ein schlechter Schüler, der nicht besser sein will als ein Lehrer. Also los geht's. Ah. Ja, vergessen wir zu kurz klatschen das zweite ja. Mal. Das erste Mal war schon drin. Schaut echt einfach aus, aber es ist echt nicht so. Ja. Es geht ja um Koordination. Es geht ja darum, dass wir uns konzentrieren. Wie läuft es bei euch zu Hause? Klappt es schon? Seid ihr besser als wir drei hier im Studio? Klasse! Ja. Besser kann es nicht laufen. Alter, also ich denke von meiner Seite. Jetzt ich meinen Hut hier, Chapeau. Absolut, Respekt. Von meiner Seite war es das, was das Thema Koordination angeht. Danke. Großartig. Da waren eine Menge Sachen dabei, die ganz schön herausgefordert haben. Es geht jetzt bei uns weiter mit einem Videobeitrag vom deutschen Volleyball-Nationalspieler Julian Zenger, der auch Profis bei den BR Volleys ist und mit den Volleys deutscher Pokalsieger geworden ist. Und Julian zeigt uns mal ein paar kleine Tricks in seinem Garten und erzählt ein bisschen was, wie er zum Volleyball gekommen ist. Viel Spaß! Hallo zusammen, mein Name ist Julian Zenger, ich bin deutscher Volleyball-Nationalspieler und wir sind 2017 Vize-Europameister geworden. Und äh, seit letzter Saison bin ich äh, bei den Berlin Recycling Volleys auf der Libero-Position. 
Ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, libero Position oder der libero Spieler ist meist der Spieler, der in der Mannschaft am kleinsten ist und auch das anderfarbige Trikot trägt. Zum Volleyball bin ich über meinen Vater gekommen, der selbst immer noch Volleyball spielt und mich früher auch schon trainiert hat. Ähm, ja, ich bin dann mit 16 daheim ausgezogen und war in Friedrichshafen drei Jahre lang auf, auf dem Volleyball in der Nacht, habe da mein Abitur gemacht. Ähm, war danach ein Jahr beim VCO-Projekt in Berlin. Das ist ein Projekt, wo die Jugendnationalspieler zusammenkommen und da eine Saison lang in der ersten Volleyball-Bundesliga spielen. Ähm, nach diesem Jahr war ich zwei Jahre lang in Frankfurt bei den United Volleys in dem Untervertrag und jetzt, wie gesagt, seit der letzten Saison in Berlin. Ähm, ja, auch in den Zeiten ist natürlich auch äh, hilfreich, wenn man daheim sich ein bisschen fit hält oder ein bisschen am Ball bleibt. Und da würde ich euch gerne eine kleine Übung zeigen wie man das auch jetzt im Bereich Volleyball machen kann. Und zwar gerade für die Libero-Position ist es doch von Vorteil, wenn man eine gute Augen-Ball-Koordination hat oder auch eine, eine gewisse Reaktionsfähigkeit aufweisen kann. Und die kann man zum Beispiel ganz einfach am besten mit einem Partner ähm, üben, der dann den Ball jeweils links oder rechts wirft und man versucht, ähm, den entweder am Anfang, vielleicht weil man noch nicht so äh, mit der Volleyball-Technik vertraut ist oder mit dem Ganzen äh, noch nicht so drin ist, kann man am Anfang den Ball links-rechts fangen. Oder wenn man schon ein bisschen mehr in, in dem Volleyballbereich drin ist, kann man ihn auch gerne mit einem Ausfallschritt Augenkoordination wieder zum Partner zurückspielen. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Das wäre dann, wenn man es direkt zurückspielt. Ähm, ja, Steigerung ist natürlich immer links, rechts kann man ein bisschen weiter werfen, wie man will. Und äh, um die Reaktionsfähigkeit oder so zu trainieren, kann man das Ganze auch so machen. Man stellt sich mit dem Rücken zum Partner auf, der gibt ein Signal und man muss herumdrehen und dasselbe quasi nochmal fangen äh, oder machen, damit man da eben äh, die Reaktion auf den Ball zu reagieren besser trainiert. Ich zeige euch das auch mal kurz, wie das aussehen könnte. So kann man natürlich dann auch seinen Partner ein bisschen fördern, ein bisschen schneller, später reagieren. Und ja, für die Leute, die irgendwann daheim keinen Ball haben, kann man andere Gegenstände zur Hand nehmen. Zum Beispiel, zurzeit ist ja oft in so Videos, dass man eine Klopapierrolle oder sonst etwas benutzt. Ähm, geht vielleicht auch, wenn mal was schief geht im Wohnzimmer, nicht so viel kaputt. Äh, ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Üben. Ähm, bleibt gesund und hoffentlich sieht man sich bald wieder in der Halle. Ciao. Vielen Dank an Julian für seinen Videobeitrag. Jetzt hat Julian in dem Video auch schon das untere Zuspiel gezeigt, das Baggern. Wenn ihr zu Hause nicht die Möglichkeit habt, mit jemandem das zu üben, könnt ihr auch euren Ball oder euren Sockenball gegen eine Wand spielen und dann den Abpraller baggern. Der Nick zeigt uns das einmal bitte. Gegen die Wand, unter den Ball arbeiten und vorne wieder fangen. Großartig. Hier geht es jetzt bei uns weiter mit dem Fitnessteil und den übernimmt auch wieder unser Experte Nick. Ja, wir werden insgesamt sechs Übungen gemeinsam machen und zwei Wiederholungen. Dafür brauchen wir auch wieder ein Sportgerät, das wir gerne einbauen. Ich habe hier wieder einen Ball. Ich habe meine Klorolle. Ich bleibe bei der Socke. Oder wir haben eine Steigerung drin bei den Luftballon, die wir schon vorhin erwähnt haben. Mir ist wichtig, dass wir hier im Volleyball vor allem an der Rumpfstabilität arbeiten, im Chor. Bauchrückenmuskulatur muss gestärkt werden, denn wir haben viele Sprunghandlungen und wollen stabil landen. Fangen wir an mit der ersten Übung und ihr steigt einfach gleich mit ein. Okay. Los geht's. Wir legen das Sportgerät direkt vor uns ab. Beide Arme setze ich daneben auf und komme in die Liegestützhaltung. Die höchste Stelle sollte übrigens der Hinterkopf sein. Und jetzt tippen wir abwechselnd mit der Hand auf das Sportgerät. Einmal mit der rechten Hand, einmal mit der linken Hand. Insgesamt tippen wir zehnmal mit jeder Hand auf dieses Sportgerät. Ihr könnt natürlich, wenn ihr fitter seid, auch bis zu 15 Wiederholungen machen. Das liegt an euch. Wichtig ist, ihr müsst spüren, dass es anstrengend wird. Die beiden machen es super. <lacht> Alles gut, ja, alles zwei. gut. Ja. So. Wichtig ist, dass ihr stabil im Beckenbereich seid und nicht sehr viel wackelt. Das habt ihr toll hinbekommen. Wir drehen uns um und setzen wir uns entspannt hin. Ein Bein ist gestreckt, das andere Bein ist angewinkelt und beide Beine schweben in der Luft. Ich nehme das Sportgerät und gebe es durch die Beine durch und es wird eine Acht in der Luft gemalt. Auch hier wieder 15 mal durch die Beine geben. Eine Runde ist geschafft, wenn es sowohl durch das rechte als auch durch das linke Bein gegangen ist. Toll macht ihr das. Ach, und mit einem Lächeln die Steffi. Herrlich. Der kleine Die ist alle gezählt, jawohl. 
Ich Ihr nicht. seht, das ist fitnessmäßig <lacht> ist anstrengend. anstrengend ja. ich. ich verliere jetzt hier gerade meinen Bereich. Moment, ist ja alles geübt. Passt schon. So, wir drehen uns wieder um. Wir kommen in die Plank, in den Unterarmstütz. Ich möchte gerne, dass ihr euch herausfordert und die Füße, den Fußrücken auf den Ball absetzt. Die höchste Stelle ist wieder der Hinterkopf. Wir bilden ein Brett. Bauch anspannen, Po anspannen, halten. Und zwar 10 Sekunden sollte jeder von euch schaffen. Aber was macht ihr? Ihr habt gar keinen Ball. Ich nehme einfach nur einen Fuß. Super also, Idee. Unterarm. Ja? Nehmen einen ich, Fuß. Ich kann jetzt einfach so halten, kann jetzt auch abheben. Und wenn ich richtig lustig drauf bin, dann hebe ich jetzt noch den anderen Arm an. Dann wackelt es richtig. Ah. So, Grundschüler aus der ersten, zweiten Klasse sind befreit. Das reicht. Hier diese beiden Fitness- Typen sind natürlich noch dabei. Ich wechsle wir, mal, ja. <lacht> Sollt ihr auch, ihr sollt ja auch immer wechseln. Ja, immer im Wechsel, wenn ihr schon einbeinig seid. Sehr schön, so dritte, vierte Klasse sagt Tschüss. Und die fünfte, sechste gibt nochmal richtig Gas. Oder diejenigen von euch, die richtig fit sind. Es geht immer darum, dass es anstrengend ist, wenn es anfängt, ein bisschen weh zu tun, dann natürlich aufhören. Sehr gut, danke, das reicht mir. Ach, mir auch. <lacht> Ach, wir sind jetzt bei der Hälfte. Kommen wir zur dritten Übung. Die hatten wir, jetzt kommt die vierte. Und zwar habe ich mich da von euch aufklären lassen, das ist der Russian Twist. Mir geht es darum, die Beine sind wieder in der Luft, ich habe den Ball in den Händen und ich verbringe den Oberkörper und bringe jeweils mal die rechte, mal die linke Schulter nach vorne und lege den Ball hinter der Hüfte ab. Mir ist wichtig, dass ihr das langsam macht. Nehmt euch Zeit. Jede Seite zehnmal oder hier wie unsere beiden fitten Co-Trainer 15 bis 20 Mal. Ja, Steffi 20. Und ähm, langsam, ne? <lacht> genau, langsam mit Genuss. Lieber wenig richtig als schnell viel falsch. Ist auch die Maxime bei mir im Training. Ja, geht rein in euren Körper, spürt es. Ja, sehr gut. Ich habe mal mitgezählt. Passt schon. Sehr gut. So, wir kommen in den seitlichen Unterarmstütz. Da ist es wichtig, dass wir eine gerade Linie bilden. Wir bilden ein I, nicht ein C. Der Ellbogen ist unter der Schulter, die Beine sind gestreckt. Ich hebe das Gesäß und wer sich langweilt und noch mal ein bisschen Volleyball üben will, das heißt, der Ball bleibt in der Luft. Ihr seht, wirft ihn einfach hoch. Bei der Klorolle wird es spannend. Und du darfst mit dem Luftballon üben. Mmh, das macht viel ja, mehr Spaß. Der fliegt ein bisschen langsamer. Wichtig ist, halten, Körperspannung aufbauen und gerade sein. Ihr habt ja eure Eltern da, die können euch helfen und darauf achten. Ich kann hier auf Steffi achten und natürlich auf Ferdi, ob das richtig ist. Los geht's. <lacht> Zehn Ballkontakte wären schon schön. Und wie gesagt, die Fitten dürfen gerne etwas länger halten. Stark, Steffi. Ja, und wer Beachvolleyball spielt, wird sehen, sie spielt sogar den Ball im Poke. Da geht mein kleines Beachvolleyballerherz vor Freude in die Höhe. Ah, Sehr gut. Gerettet, nein. Ja, aber da ist die Hüfte auch unten. Ja. Klasse. Und das Schöne ist, wir haben zwei Seiten. Wir wechseln mal. Ja, ihr dürft jetzt also mit den Füßen nach vorne zur Kamera zeigen, wie gut ihr das könnt. Oh, das kann ja interessant. Und ihr könnt darauf achten, <lacht> ob auch wirklich beide möglichst gerade durchgestreckt sind. Körperspannung besteht. Oh, klasse, ah, weg, meine... Finger lösen gilt als werfen, oder? <lacht> Kinder, macht euch keine Gedanken. Wenn ihr mit dem Zusatzgerät nicht klarkommt, lasst es weg. Dann macht ihr nur den seitlichen Unterarmstütz. Wichtig ist auch nur, dass wir uns bewegen und etwas machen. So, bei Super, mir langsam. geschafft. Ja, zu Recht. Danke, das reicht. Perfekt. Und wir kommen zur Letzten Übung, die sechste Übung. Hier wird es nochmal richtig anspruchsvoll. Wir erinnern uns, ich hatte ja gezeigt, wir fangen mit der Liegestützhaltung an. Anhocksprung, Sportgerät in die Hand nehmen und Strecksprung. Uhu. Ich schaffe einmal, ihr schafft mindestens dreimal und ich habe vorher mit den beiden gesprochen, die schaffen zehnmal. Das reicht auch. Übrigens, interne Information, Steffi schafft 43. <lacht> Müsst ihr nicht. Dann los. Damals war ich noch jung. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. 
Wie gesagt, bis zu zehn Mal. Wichtig ist, am Anfang Liegestützhaltung, Po anspannen, Bauch anspannen, Anhocksprung und Strecksprung richtig in die Höhe. Wir strecken uns richtig, das macht die Steffi super. Ja, der Ferdi kann da noch ein bisschen an sich arbeiten. Ja, macht er. <lacht> Morgen. So, klasse. Ich brauche leider die beiden äh, Co-Trainer nochmal für einen zweiten Durchgang. Deswegen soll es das erstmal gewesen sein. Ich hoffe für euch auch. Zweiter Durchgang, wir erinnern uns. Mit was haben wir angefangen? Es geht los. Liegestützhaltung. Oh, ja. Sportgerät. Zwischen die Arme. Höchste Stelle war der Hinterkopf. Und abwechselnd antippen. Zehnmal pro Seite oder 15 Mal pro Seite. Wichtig ist, der Beckenbereich bleibt stabil. Wir wackeln nicht mit den Hüften. Es ist kein Bauchtanz. Was? Körperspannung halten. Ich komme wieder okay. durch, du auch, oder? Ja. Ich ein ja, Vorteil, wenn man nicht bis 15 zählen kann. Okay, los geht's. Wir setzen uns wieder hin. Wir erinnern uns, ein Bein war gestreckt, eins war angewinkelt und wir geben den Ball durch. Mindestens 10 achten. Und die ganz fitten schaffen sogar 15 achten. Also wenn wir hier eine Challenge draus machen, Weiß ich setze mein Geld auf Steffi. <lacht> Weiter geht's. Noch ein paar wir Folgen, setzen, dann bist du auch da. Wir setzen wieder den Ball ab. Ich hatte es ja gezeigt, ich hatte meine Füße drauf abgelegt. Es geht aber auch ohne. Ist ja der zweite Durchgang, ist schon sehr anstrengend. Puh, ja, ich packe ihn mal kurz weg. Stimmt. Unterarmstütz halten, Bauch anspannen, Po anspannen. Stellt euch einfach vor, unter dem Bauchnabel ist eine Kerze Uah. und das wollt ihr natürlich nicht, dass der Bauchnabel angesenkt wird. Umgekehrt ist der Hintern nicht die höchste Stelle, für alle, egal wie sexy, schlank er auch ist, <lacht> die höchste Stelle bleibt der Hinterkopf. Ich brauche einen längeren Hals, glaube ich. Ja, ihr seht, die beiden machen die Variationen einbeinig und die, die richtig fit waren, nehmen nochmal den Ball. So, Erstklässler sind hoffentlich schon raus. Hier unsere beiden Sechstklässler sind noch fit dabei. Ihr seht, es ist anstrengend, also ich kann es zumindest hören. Danke. Durchaus. Ach, ich habe Danke gehört. Das, <lacht> das ist mein Haus. Sehr schön. Wir brauchen wieder unser Sportgerät. Wir setzen uns wieder hin und verbringen wieder den Oberkörper, während wir den Ball hinter der Hüfte langsam ablegen. Wie gesagt, langsam, mit Genuss. Zehnmal pro Seite. Gleichmäßig atmen, einatmen, ausatmen. Wir hatten ja vorhin festgestellt, Muskeltätigkeit schließt Hirntätigkeit nicht aus. Dazu gehört auch Atmen. Puh. Sehr, sehr gut. So, dann probieren wir es wieder mit dem seitlichen Unterarmstütz. Oh yes. Ellbogen unter der Schulter, Becken anheben. Und hoch geht's. Vielleicht heben wir nur den Arm. Vielleicht jonglieren wir nochmal. As you like. Wie ihr es wollt. Sucht die Herausforderung. Das ist mir wichtig im Training. Probiert euch immer ein bisschen zu steigern. So wie ich hier auch immer mich probiere, mit dem Gerät auseinanderzusetzen und darauf zu achten, dass es hält. So. Letzte Wiederholung, die Burpees. So, wer schafft von euch 10? Ich schaffe auf jeden Fall Oh, dann müssen wir noch die andere Seite machen. Oh Gott, stimmt. Genau. Gut, dass ihr das da war ich zu schnell. Ich oh. orientiere mich zu sehr an Ferdi. <lacht> <lacht> oh Gott, mir tut es für Ferdi so leid. Und ich bin dankbar, dass ich es vor allem nur zeigen muss. Alles gut. Ja, wir können es ja nochmal. Schade, dass die BR Wollis nicht auch so was Schönes haben, diese Schulstunde. Sonst würden wir dich einladen, Ferdi, und du kannst dich revanchieren. <lacht> mit tollen Übungen zur Rumpfstabilität. Machst du dann selber mit oder schickst du dann ja, deinen Trainer? Das wäre das wär ja der Deal, dann könntest du mich mal scheuchen. Ja, aber ich finde, ihr macht das beide wunderbar und großartig und ich hoffe, ihr zu Hause auch. Denn darum geht's. Wir machen es ja nur für euch. Ihr sollt in dieser Zeit Sport treiben und jetzt kommt wirklich die letzte und sechste Übung. Danke, jetzt dass aber. du mich daran erinnert hast. Jetzt die Burpees. Drei sind Pflicht, zehn sind die Kür. Also nochmal Liegestützhaltung, Anhocksprung, Gerät in die Hand nehmen, Strecksprung nach oben. Ah, und Steffi führt bei diesem <lacht> internen Duell. Frühstart. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. <lacht> da gehen noch über 30 Folgen. Was ab? 
Ja, es geht um Fitness. Und wie gesagt, wenn ihr jünger seid, wenn ihr nicht so fit seid, hört vorher auf. Aber wenn ihr durchhaltet, mein Respekt, ihr wart super. Ja, das war jetzt auf jeden Fall eine Fitnesseinheit, die ganz schön auf die Pumpe gegangen ist. Ja. Ach, Nick, vielen Dank für das gute Training. Bei uns geht es jetzt weiter mit dem Schulstoff und auch der dreht sich wieder komplett um das Thema Volleyball. Im heutigen Schulstoff geht es um Volleyball. Im Jahr 1895 wollte William Morgans eine körperlose Sportart entwickeln. Inspiriert wurde er ausgerechnet vom Erfinder des Basketballs, Dr. James Naismith, den er während seines Sportstudiums kennenlernte. Vom Tennis übernahm er ein Netz, das beide Mannschaften trennen sollte. Auch aus anderen Sportarten flossen Ideen ein. Außerdem ließ er einen Ball entwickeln, der deutlich leichter als ein Basketball war. Den Namen übernahm er vom Federball. Er nannte das Spiel Mintonett. Die ersten Spieler merkten an, dass sie den Ball oft Volley aus der Luft spielten, sodass der Sport bald in Volleyball umbenannt wurde. Volleyball verbreitete sich in der ganzen Welt. Eine wichtige Rolle spielten dabei US-Soldaten und Absolventen der YMCA-Hochschule Morgans. 1947 wurde der Volleyballverband gegründet und ein einheitliches Regelwerk geschaffen. Zu den Grundregeln des Volleyballs. Gespielt wird auf einem Spielfeld mit den Maßen 18 x 9 Metern. Die Mannschaften werden von einem 2,24 m bis 2,43 m hohen Netz voneinander getrennt. Gespielt wird im 6 gegen 6. Nach einem Aufschlag hat eine Mannschaft maximal drei Ballberührungen Zeit, um den Ball zurück in die gegnerische Hälfte zu bringen. Idealerweise geht das so. Ballannahme, Zuspiel, Angriffsschlag. Ziel des Spieles ist es, den Ball auf dem Boden des Gegners zu befördern. Gespielt wird in Sätzen ohne feste Spielzeit. Die Mannschaft, die zuerst mit zwei Punkten Vorsprung auf 25 Punkte kommt, gewinnt den Satz. Es gibt im Volleyball maximal fünf Sätze, da die erste Mannschaft mit drei Sätzen das Spiel gewinnt. Die BR Volleys zeigen uns hier einmal, wie ein schöner Ballwechsel bei den Profis aussieht. Wie viel von dem, was der Zuspieler macht, ist denn wirklich einstudiert und wie viel ist vielleicht auch mal spontan? Die Entscheidung wird immer spontan getroffen. Ähm, wie ich schon gesagt das sind verschiedene Aspekte. Man, man guckt, was der Gegner macht, man überlegt, welcher Angreifer macht mir mit höchster Wahrscheinlichkeit den Punkt in der Situation. Und, ähm, aber einstudiert sind da die Abläufe, die ringsrum laufen, diese Feinabstimmung mit den Angreifern individuell. Das ist das Einstudierte, was man durch viele Wiederholungen äh, erarbeitet. Ein sensationeller Ballwechsel gerade, unfassbare Reaktion auf ja. beiden Seiten. Jetzt der Dankeball, Chance Berlin. Wieder geht's über Enzing, sensationell. Also unglaublich viel. Florian Ringseis, der Libero. Also für mich der Ballwechsel dieses Spiels bis zu diesem Zeitpunkt. Auch wenn sich das Volleyballspiel oft in der Luft abspielt, wird der Grundstein für den Erfolg oft ganz bodenständig gelegt, wie hier mit einem Hechtbagger. In Deutschland spielen über 400.000 Menschen im Verein Volleyball. Die erste Volleyball-Bundesliga besteht aus zwölf Mannschaften, von denen Friedrichshafen und Berlin das Maß aller Dinge sind. Unsere Gäste von den Berlin Recycling Volleys wurden 1991 aus drei Berliner Vereinen gegründet. In den letzten Jahren waren die Volleys das erfolgreichste Volleyballteam Deutschlands. Insgesamt gewannen sie zehn deutsche Meistertitel, fünfmal den Pokal und 2016 sogar den Europapokal. Im Projekt Profivereine machen Schule leisten die Volleys einen wertvollen Beitrag zum Berliner Schulsport und sind dabei ein langjähriger Kooperationspartner von Alba Berlin. So, jetzt haben wir viele wichtige Sachen über das Volleyballspielen erfahren, aber eine Sache fehlt noch und das ist das obere Zuspiel, auch Pritschen genannt. Nick. Ja, kommen wir zu dem heutigen Move des Tages, das obere Zuspiel. Dafür hat jeder von euch wieder ein Spielgerät, das wir erstmal nicht brauchen. Es geht als erstes um die Handhaltung. Das sieht so aus, dass ich sage, ich kann Volleyball, denn 
Ich habe die Daumen hinten. Die Daumen zeigen auf euch. Der rechte Daumen zeigt aufs linke Auge und der linke Daumen zeigt aufs rechte Auge. Da machen wir schon mal ganz viel hier richtig. Die Daumen sind hinten und zeigen in die Augen ja, über Kreuz. Jetzt nehme ich die Finger dazu und gemeinsam bildet es eine Schüssel. Jetzt gucke ich so durch ein gedachtes Dreieck. Ich habe es ein Tick leichter, denn ich habe ein großes Spielgerät, einen Ball. Dieser liegt vor mir und den greife ich auf in dieser Schüsselhaltung. Das heißt, die Daumen gehen am Ende unter den Ball, die Finger berühren den Ball und zwar dreieinhalb Fingerglieder. Die Handflächen sind nicht am Ball. Und so greife ich den Ball auf. Also wir haben hier den Ball. Umschließen das Spielgerät. Ja. Und so habe ich den Ball über der Stirn, vor der Stirn. Ich probiere beim Pritschen möglichst immer genau zu stehen, denn es gibt zwei technische Fehler, die der Schiedsrichter gerne abpfeift. Das erste ist, wenn man den Ball fängt und dann wieder wirft, eine zu lange Kontaktzeit hat. Und das zweite ist, wenn man Doppelkontakt hat, also der Ball unsauber gespielt wird und die Hände unsauber verlässt. Also, wir haben hier dieses Dreieck. Daumen laufen jetzt aufeinander zu. Ich suche Kontakt mit dreieinhalb Fingergliedern von den Fingern. Die Handflächen sind es nicht, nach außen wird es ein bisschen weniger. Und ich habe mein Spielgerät. Boah, ich ist ein bisschen schwer. <lacht> Aber das geht, das geht. Das geht, das geht alles da, fest im Kontakt. Und dann, wir haben hier eine flache Decke, wir fangen mal harmlos an mit dem Boden. Ist der Move. Ellbogen gebeugt, Arme strecken, Schüssel, Brett und ich fange wieder ab. Ja, ich zeige es mal ohne Ball nach oben. Schüssel, Brett. Okay. Das geht natürlich locker nach unten. Du darfst nach oben, bei dir kommt noch zurück. Ich noch du übrigens auch. Nur ich habe es mit der flachen Deckung ein bisschen <lacht> schwieriger mit dem Ball. Schüssel, Brett und wieder fangen. Schön strecken. Ja, Steffi hat es noch leichter, sie ist ein bisschen kleiner, da ist die Decke ein bisschen weiter entfernt. Aber ich zeige auch mal, wie es aussehen könnte. Der Move des Tages soll also sein, ich habe den Ball über der Stirn, vor der Stirn. Die Ellbogen sind gebeugt und ich strecke mich und spiele den Ball. Ups, jetzt werde ich spätestens nicht mehr eingeladen, weil irgendwann mache ich doch die Kabine alles heile, kaputt. Alles heile, okay. Einfacher Trick, ich setze mich hin. Hier nochmal der Move ohne die Streckung aus den Beinen. Ball ist über der Stirn, vor der Stirn. Dreieck gebildet, Schüssel, Brett strecken und wieder fangen. Ja, und wieder Schüssel, Brett ich und fangen. Das ist ein bisschen schwerer, ne? weil natürlich ich da nicht nach vorne genau. nach hinten ja, laufen muss kann. Du musst viel, viel genauer sein. Ne? Ja. Und du darfst gerne die Füße in die Luft heben. Das lasse ich dir, da kannst du auch ein bisschen trainieren. Ah, das war jetzt wieder geworfen. Ne? Klappt. Wahnsinn. Mit den Socken ist schon mal eine kleine Herausforderung. Die Klorolle würde ich persönlich auch denken, ist ein bisschen leichter. Aber es geht. Ja. Wichtig ist halt diese Ballkontrolle. Kurze Kontaktzeit. Ja, wir probieren es mal. Einmal spielen, zack, nochmal hinterher und dann fangen wir den Ball. Also einmal anwerfen aus der Pritschhaltung, damit wir den Move des Tages drauf haben. Schüssel, Brett, Strecken der Arme und dann spielen wir nochmal direkt hinterher und dann haben wir ein echtes oberes Zuspiel. Ferdinand, ein Traum. <lacht> Denk nochmal über eine Volleyball-Karriere nach und du bist auch so schön groß. Einmal noch. So, das war der Move des Tages von meiner Seite. Sehr cooler Move und ich glaube, den nehmen wir gleich mit in die Challenge. Ja, wir konnten jetzt... Das untere Zuspiel, das Baggern. Wir können das ja. obere Zuspiel, das Pritschen. Wie sieht denn jetzt die Challenge aus? Ja, ich hatte mir für euch überlegt, es geht ja beim Volleyball darum, dass der Ball nicht den Boden berührt. Und da können wir genau das machen, was du gesagt hast. Wir bringen alles zusammen, Pritschen, Baggern oder einarmig Baggern. Notfalls sogar mit dem Knie, denn die einzige Regel, die gilt, ist, der Ball darf nicht den Boden berühren. Und dafür darf ich den Ball auch mit dem ganzen Körper spielen. Also einfach mal probieren. Ich mache mich mal ein bisschen kleiner. Hier so ein bisschen Pritschen, Baggern. Hauptsache, der Ball bleibt in der Luft. Oh Mann, Hilfe! Ja, Hilfe! Ja, aber der Ball bleibt in der Luft und berührt nicht die Decke. Oh, jetzt ist er weg. Abstand halten. Mit dem Fuß darf ich, mit dem Fuß darf ich. Ja. Let's go. Na dann mal los. Okay, probieren hier. Klasse. Ich hoffe, zu Hause klappt es genauso gut bei euch. Und wenn nicht, ich sag das ja schon mal, üben, üben, üben. Immer noch. Und das ist keine Zauberei, die Ferdinand anscheinend mal gemacht hat. Ist auch kein Schnitzen bei. Es geht wirklich nur darum, irgendwie zum Ball zu kommen und den Ball in der Luft zu halten. Genau. Großartig. Ich, ich habe es jetzt viermal mit oh. der ja. Klorolle geschafft. Du hast ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, mitgezählt aber ich habe noch den Tipp, 
ähm, wenn es vielleicht zu schwer ist, nehmt vielleicht den ähm, Luftballon. Der ist zumindest ein bisschen einfacher, gerade wenn ich jünger bin, kann ich den schon einfacher oben halten. Egal mit welcher Technik. Das geht auf jeden Fall auch. Ja, richtig gute Challenge. Probiert es zu Hause aus, schreibt uns in die Kommentare, was ihr benutzt habt. Klorolle, Ball, Luftballon, Sockenball, was auch immer es ist und wie oft ihr es damit geschafft habt. Damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer Sendung. Wir, danken, wir bedanken uns bei unseren Freunden, den BA Volleys. Und wir bedanken uns bei Nick als Profi hier in der, in der Manege, in der Arena, in der Kabine. Ja, für vielen Dank, dass Übung. ich da sein durfte. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Sogar so viel, dass ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal für ein gemeinsames Volleyballspiel nach der Corona-Zeit. Gerne, gerne. Das klingt gut. Danke, Steffi. Und wir sehen uns dann wieder am Mittwoch.